mazingira ya wewe kupanda ngazi kwa wewe kwenda mahali fulani hata kuandalia mazingira kuna watu hapa ni lazima viburi vishushwe ni lazima majivuno na majidai yashushwe ili Bwana akutengeneze kwa mtu unayefaa Unajua hana hana bila angepata mtoto kawaida asinge watoa wale watoto kwa ajili ya utumishi Ilikuwa ni lazima hana apitie uzoefu wa utasa ili kuwe na maombi ili kuwe na nguvu Bwana anaandaa mazingira Namuomba Mungu akuandalie mazingira katika jina la Yesu Ninamuomba Bwana kutengeneze ground kwa ajili ya mambo fulani katika maisha utaua watu bure kwa lawama baraka zinatoka kwa Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme hana wala hapambani wala hana hapambani na elekano tofauti na red na raheli kule kule katika kitabu cha mwanzo raheli anamwambia yakobo nipe watoto kama unipi watoto nitakufa mimi nani alikwambia watoto wanatoka kwa wanatoka kwa wanatoka kwa wanaume watoto wanatoka kwa Bwana ni zawadi ya Bwana hata wewe kama umepata watoto usijidai kwamba ni mjanja watoto wanatoka kwa Mungu haleluya hana kaenda katika maombi akafunga akafunga kuna nguvu katika kufunga akajinyima aka utafuta uso wa Bwana akamimina moyo wake kwa Bwana iko nguvu katika kufunga iko nguvu katika maombi hana akasema mimi nataka mtoto na maombi ya Hana yalikuwa so specific hakuomba omba tu anasema nataka mtoto tena wa kiume sio wewe wewe bwana naomba usafiri wewe usafiri gani usafiri gani unajua kuna usafiri na usafiri jawe maombi mahususi mwaka huu weka maombi mahususi mwambie bwana nimechoka hii kazi hii kazi peke yake haitoshi usiwe mbinafsi kwenye maombi yako usiwe mbinafsi lazima uwe baraka lazima uwe baraka lazima uwe baraka katika jina la Yesu Bwana anakuandalia mazingira ya wewe kupanda ngazi kwa wewe kwenda mahali fulani anakuandalia mazingira kuna watu hapa ni lazima viburi vishushwe ni lazima majivuno na majidai yashushwe ili Bwana akutengeneze kwa mtu unayefaa Unajua hana hana bila angepata mtoto kawaida asinge watoa wale watoto kwa ajili ya utumishi Ilikuwa ni lazima hana apitie uzoefu wa utasa ili kuwe na maombi ili kuwe na nguvu Bwana anaandaa mazingira Namuomba Mungu akuandalie mazingira katika jina la Yesu Ninamuomba Bwana kutengeneze ground kwa ajili ya mambo fulani katika maisha Kuna watu hapa hausingeenda kusoma wewe kama usingepata bosi mtata anayekuzarau na kukukejeli kuna mtu hapa wewe usingejenga nyumba kama mama mwenye nyumba asinge kuletea fujo wewe usinge hama paka leo ungekuwa unakaa kwenye nyumba za kupanga Bwana akakutengenezea mazingira ili uchukie kupanga ukakae kwako Kuna mtu hapa ailibidi adunue boda boda baada ya kunyimwa lift na kutimuliwa vumbi na gari fulani akakasirika kuna mtu hapa ilibidi apambane na maisha ili atoke mahali alipo kwa sababu ya mazingira fulani hayakuwa rafiki sikiliza rafiki mazingira yasiyo rafiki yanakutengenezea mazingira bora na mema na ya ushindi zaidi haleluya Hana 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 ameolewa na jamaa anaitwa Elkana na huyo Elkana anakuwa na wake wawili ndio maana Mungu baadaye akasema afadhali ah mtu aoe mke mmoja Mke mmoja mume mmoja. Eh, ilikana wanawake wawili. Huyo mmoja tu liye naye. Wengine mpaka nywele zinanyonyoka. Wa mama. Eh, wanawake ni jeshi kubwa. Sasa ilikana nao wawili. Wengine tu nao mmoja mmoja tu. Eh, huyo mmoja tu lakini anakunyosha. Wa mama ni jeshi kubwa. Ogopa na watu waliongea na shetani. Kule kwenye bustani ya Eden. Na wala waliongea kidogo. Unajua unajua Adamu alitukwamisha sana. 
Adamu alitukwamisha mno. Adamu tu analetewa chakula na kula. Hata ulizi kimetoka wapi? Lakini hawa wala walipiga piga story pale. Na nyoka. Sijui waliongea mambo gani mengine ambayo hayakuandikwa. Lakini walio at least wala waliongea. Hey, sasa ilikana yeye yeah, anao wawili. Wawili. Ni hatari. Wanawake wawili. Ah, ni hatari kabisa. Ila wamama ni watu wema. Wanatuweka kwenye line vizuri. Wamama bwana asifiwe. Jamani wamama bwana asifiwe. Eh ninyi msinge kuwepo dunia isingefaa. Eh sione wanaume wamependeza hivi kwa sababu ya wamama. Eh wamama ndio wanaofanya kila kitu kiwe sawa. Bila wamama wanata wanaume wasingeenda kazini. Ila kwa sababu ya wamama. Watu wanaenda kazini. Na wanaenda kutafuta hela. <laughs> Ni kwa sababu ya wamama. Sasa, huyu jamaa na wake wawili. Kuna mama anaitwa Penina. Alafu ana mke wake mwingine anaitwa Hana. Hana hana watoto ni tasa, ni mgumba. Unajua katika maisha ziko nyakati unapitia ugumba. Kuna nyakati unapitia ugumba. Kuna nyakati unapitia patupu, emptiness. Na mara nyingine katika utupu unaopitia, ngoja nikwambie kitu. Utupu unaopitia, emptiness unaoipitia. Ukimuomba Bwana, Bwana atapajaza. Haleluya. Bwana atapajaza. Sasa Hana, ninampenda Hana kwa sababu alikuwa mwanamke mwerevu. Nye vijana ambao wamjaoa, muombe Mungu sana upate mwanamke mwerevu. Upate mwanamke. Hana alikuwa mmoja ya wanawake makini. Kama wanawake ninaoona hapa. Hana alijua mahali ambapo watoto wanapatikana. Alijua Elikana hawezi kunipatia watoto. Sikiliza na kama unaandika andika jambo hili la kwanza, lazima ujue chanzo cha mibaraka inapotokea. Mibaraka haitokei kwa watu. Utamlaumu bosi, utamlaumu wa, utalaumu watu. Wewe oh, unajua nilikuwa na mjomba wangu, mjomba alikuwa alikuwa na nafasi. Wewe oh, unajua hakunipigia chapo, unapigiwa chapo na nani? Utaua watu bure kwa lawama. Baraka zinatoka kwa Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Hana wala hapambani, wala hana hapambani na elekana. Tofauti na Red na Raheli kule kule katika kitabu cha mwanzo Raheli anamwambia Yakobo nipe watoto kama unipi watoto nitakufa mimi nani alikwambia watoto wanatoka kwa wanatoka kwa wanatoka kwa wanaume watoto wanatoka kwa Bwana ni zawadi ya Bwana hata wewe kama umepata watoto usijidai kwamba ni mjanja watoto wanatoka kwa Mungu haleluya e, hana alichua source alijua chanzo ukijua chanzo utatuondolea lawama ukijua chanzo hutagombana na watu ukijua chanzo cha mibaraka inapotokea hutalaumu yeyote wewe unajua mimi bwana wazee bwana unajua hawakunipeleka shule kwa hiyo wama kupeleka shule unataka uwafufue wakupeleke lazima ujue chanzo cha baraka zinapotokea utaanza kulaumu watu unajua unajua huyu mme wangu naye unajua hayuko serious wewe unajua huyu mke wangu unajua ndiye alinisababisha mimi nipigie makelele mpaka kichwa changu kikavurugika wewe ulivurugwa tu na mambo yako Acha kusingizia watu. Chanzo cha mibaraka kinatoka kwa Bwana. Hana alijua hilo. Alijua nitagombana na Elikana bure nitamuua huyu mzee bure. Nitagombana na Penina hapa hakuna kitakachotokeza. Nenda kagombane na Bwana katika maombi. Nenda katika magoti ili ujue siri ya ushindi inakotokea. Katika kambi hili rafiki yangu nenda kangangane katika maombi. Haleluya. Acha kupambana na watu, acha kugombana na watu, gombana na Mungu katika maombi. Haleluya. Jina la Bwana litukuzwe. E, we unakaa unalaumu tuwe kazi yako ni kutuma ma message ya lawama. Wewe ni lawama asubuhi mpaka jioni. Mapozi yako ni lawama. Umepanda kwenye mdala la lawama. Wewe ni Mr. Missy, Mrs. Mr. Dr. Malawama. 
Hata kuna mtu hapo ameniangalia. Amenipiga jicho lalawama. <laughs> lalawama. Acha lawama. Bwana Yesu asifiwe. Nenda katika magoti. Haleluya. Yaani kuna watu kazi yao ni kulaumu tu. Akikosa akikosa wa kulaumu hapo nyumbani, atalaumu ni kitu wa serikali ya mitaa. Huangalia hata na, hata namba hata namba za nyumba angalia zilivyowekwa mitaa mimi sijapewa hata barabara ya mtaa upewe barabara ya mtaa wewe nani angalia watu wote wamepewa mitaa wametoa ndenda kakate pori uko weka mti hapo umeandikwa kwa singo <laughs> utakosa kula ukibaliza kula umu ni kitu baraza la ukibaliza serikali ya mtaa utahamia kata yaani wewe ni mlawama lawama lawama mwisho utaanza kumlaumu mama Samia Mheshimiwa rais angalia ametoa hela za wanawake lakini wanaume hatuja kumbukwa wanaume hatukumbukwi tutakula kwa jasho tujipange Wapenzi wa Bwana haleluya We unalaumu na laumu na laumu serikali unalaumu na laumu na laumu 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 na laumu Hata maombi yako ni ya lawama acha maombi ya lawama Ninda kwa maombi ya imani haleluya Acha maombi ya lawama Ho oh, unajua Mungu mimi hujanipa hiki. Ho oh, unajua umewapendelea wengine. Wewe tu unalaumu na laumu na laumu na laumu. Alafu ukimaliza kulaumu katika jina la Yesu. Amen. Maombi ya lawamu. Hata huko mbinguni malaika huko wanasema eh mtaalamu wa kulaumu ameanza. Ameanza lawamu. Lazima ujue ni wapi chanzo cha mibaraka kinatokea. Wapenzi wa Bwana haleluya. Jambo la pili, jambo la pili, jambo la pili. Jambo la pili. Lazima ujue nguvu iliyopo katika maombi. Ni saa, ni sawa. Kuna saa ya kuombewa. Hata Hana aliombewa. Mtakuja hapo baadaye. Lakini Hana mwenyewe alimimina. Hana alimlingana Bwana. Hana alikuwa mama wa maombi. Yeye alisema mimi nitapambana katika maombi kuna nguvu katika maombi kuna nguvu ya maombi kuna nguvu katika kumuita Bwana. Vita vingi vimeshindwa. Vita vingi watu wameshinda vita vingi katika magoti ya maombi. Watu wengi wamebarikiwa katika nyakati za maombi. Watoto wamezaliwa, watu walipoomba. Ndoa zimefungwa, watu walipoomba. Jamani Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wameolewa kama matokeo ya maombi. Kuna watu wamefanikiwa biashara kama matokeo ya maombi. Nataka kuambia kuna nguvu. Nguvu katika maombi. Na Hana alichua hilo. Alisema mimi ugumba wangu huu utaisha kwa maombi. Elikana hanifai kitu ninajua panapopatikana kwa Bwana na Bwana ninajua anavyoendewa anakuendea ana tunakwenda kwake kwa maombi Hana akaenda katika maombi akafunga akafunga kuna nguvu katika kufunga akajinyima aka utafuta uso wa Bwana akamimina moyo wake kwa Bwana iko nguvu katika kufunga iko nguvu katika maombi Hana akasema mimi nataka mtoto na maombi ya Hana yalikuwa so specific. Hakuomba omba tu. Anasema nataka mtoto tena wa kiume. Sio wewe oh bwana naomba usafiri, wewe usafiri gani? Usafiri gani? Unajua kuna usafiri na usafiri. Uwe specific, uwe ombi lako liwe mahususi. Bwana mimi ninataka kwenda kusoma chuo wapi? Mwaka huu ninataka faida. Tabu yetu hata tuwezi kuomba faida. Mwambie bwana mwaka huu ninataka faida ya shilingi milioni mbili ili kwenye hiyo faida nitoe zaka na nini Hatuwezi kuomba hivyo kwa sababu hata tukipata hatutoi Hana liomba maombi makini ninataka mtoto wa kiume ili awe kuhani Nimlete kwa bwana Sasa mimi nataka mtoto wa kiume Na aliomba sio ili amtambishie Penina ah anasema ninataka kwa ajili ya kumtoa kwa Bwana. Sikiliza. Maombi yako yasiwe kwa ajili ya kuwakonga watu na kuanza kuwapiga watu vijembe. 
Maombi yako yawe kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. E sasa wewe unataka kuambia watadikoma, watakukoma alafu akikukoma watafaidia nini? Wewe wenyewe tu umeshakomeshwa. Maisha yenyewe tu hayakomesha. Hasa wewe unataka wakomeshe zaidi, sio utawaua. Eh, lazima uwe maombi yako yawe specific. Yawe maombi mahususi. Mwaka huu weka maombi mahususi. Mwambie Bwana nimechoka. Hii kazi hii kazi peke yake haitoshi. Usiwe mbinafsi. Kwenye maombi yako usiwe mbinafsi. Lazima uwe baraka, lazima uwe baraka. Lazima uwe baraka katika jina la Yesu. Mwana Yesu asifiwe. Wa, watu wa makoka. Nataka niwaambie katika jina la Yesu mwaka huu katika kambi hii. Hili ni kambi la kubarikiwa. Hata kama utaki kubarikiwa nitakubariki kwa lazima. Katika jina la Yesu. Eh, tunataka makambi ya mwakani hapa. Makambi ya mwakani hapa hawa wakuu kambi hatutaki wapate taabu. Hili ni kambi tu la ni kambi la ku, hili ni kambi tu la, ku, la kuhudumiwa na wakina mama watatu. Wanaume tu watakuja kutu kutoa matangazo hapa, matangazo ya kanisa. Lakini ni kambi la wanawake tu watatu waliobarikiwa katika jina la Yesu. Wadivendisa kwa nini tuenda vitu vidogo 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 vidogo? Lazima tuwaze mambo makubwa sisi ni watu wa ufalme. Mwana mmeka kimi? Mmetekewa katika jina la Yesu. Mtawalazimishia baraka. Yaani upendi unabarikiwa kwa lazima. Yaani kuna mambo lazima Bwana atutendee. Kama hana mama mmoja tu peke yake, mama mmoja alibadilisha mfumo wote wa maisha. Hata wewe unaweza. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka watu ambao watashonea tu hao wanafu wanakwai. Wasema nendeni mkaweke vipimo. Uniform zinashonwa katika jina la Yesu. Eh, sio watu wanachangishiana mpaka wanakabana makoo, utafikiri wana Diana desi sijui desi za wapi. Tunataka makanisa aliyopona. Haleluya. Watu wanaomwambia tu mkuu kambi safari hii, mambo ya wahudumu usihangaike. Nitawalisha hawa wahudumu kwani wanakula kitu gani? Wachungaji watu wenyewe wanakula nini hapa? Kwa kila sana ni maharage ya soya hapa tu na vitu vitu vidogo vidogo vidogo. Mtu mmoja tu anasema hawa atakula mwaka huu. Kwa sababu Bwana amenibariki. Sio, yani wewe baraka zako ziwe kwa ajili watu wafaidike. Yaani badala ya kusema watanikoma, wengine waseme afadhali amebarikiwa kwa sababu baraka zake hata sisi tumeziona. Sio. Sio unabarikiwa watu wewe una kazi yako ni kutimulia watu vumbi. Barikiwa watu wapate lift. Na wewe ukipewa lift kwenye gari la watu uwe na nidhamu. Haleluya. <laughs> Ukipoko kwenye una, na ukiaidiwa lift uwahi sio tena kwenye gari ya kusubiri wapenzi wa Bwana haleluya <laughs> eh na ukikaa kwenye hilo gari la watu basi wewe ukae utulie sio tena unawasha muziki wako gari la mwenyewe hilo mi ninachosema ni hivi ukibarikiwa baraka zako lazima ziende kwa wengine haleluya hana alipobarikiwa hivi ni sangapi hada alipobarikiwa hata hivyo bado bado wanapanga sahani na mimi ndiye ninaziona hapa unajua ile kambi letu la makoka nilitakuwa moja ya kambi amazing sana halina stress hii katika jina la Yesu haleluya tunajiachilia mikononi mwa Bwana sasa upigwe stress nyumbani na watoto ndio wameenda shule juzi na wewe mwenye hata ukipima wameenda kwa machungu mengi na umeongea uko kwa Elimasa mpaka mapovu yamekutoka. Sasa tu wameondoka ni kule tete na stress hapa. Ha? Tuko hapa Yesu atutulize moyo katika jina la Yesu. Haleluya. Baraka zako ziwe baraka kwa wengine pia. Hana alimuomba Samuel ili Samuel awe baraka. Na ngoja nikwambie kitu wewe mama hujui. Mungu alichokiweka ndani yako. Kwa mama Bwana wabariki sana. Muna kazi kubwa sana ya kuwabariki watoto wenu. Waombe watoto wako. Watamkie mema. Watamkie ushindi. Hata kama mwalimu amekuja awaambia mtoto wako huyu ana akili. Ni vipimo vya mwalimu. Wewe mwambie mtoto una akili. 
mtoto wangu wewe bwana amekupa akili haleluya Hii usikae tena hapo na kuambia oh unajua walimu ameniambia una uwezo wewe una wewe we, na wewe we, kweli umeka, umezaa mtoto hana uwezo mimi siwezi kuwa nimezaa mtoto hana uwezo mtie mtoto moyo mweke mikono mbariki msemee mema msemee ushindi wapenzi wa bwana haleluya Dio, hana hana alizaa nabii wa Israeli hana alizaa Samuel ninamuomba Mungu watoto watoto wa kibangu watoto wa makoka wakawe baraka katika taifa hili watoto mliozaa wakawe ma, ma, mafanikio wakawe mibaraka kila mahali watamkie mema wasemee ushindi wasemee baraka hana anamuomba mtu, mtoto mwanamume Mungu alimpa Samuel na Samuel ndio akawa muamuzi wa mwisho wa Israeli Samuel yeye ndiye akaweka mfalme Samuel Samuel akaongea na Mungu Samuel Samuel akawa nabii mkuu katika Israeli Samuel aliyezaliwa na Hana na muomba Mungu wa ushangaze uzao wako Nina kuo, na muomba Bwana akushangaze kwa watoto uliozaa Wapenzi wa Bwana haleluya wewe haukwenda chuo kikuu lakini wao watafika mpaka vio na vio. Naam wewe hukumiliki hata bajaji wao watamiliki mpaka mabasi. Wewe hukumiliki nyumba ya gorofa wao watakuwa na magorofa. Haleluya. Lazima watoto wako wabarikiwe. Kwa mtu ananiangalia wazo eh pasta hivi unachoongea ni kweli. Na kitatokea kweli kwa lazima. Ili ijulikane hatukukutana hapa kwa mchezo tulikutana hapa kwa mamlaka ya neno la Bwana. Jambo la tatu, jambo la tatu, jambo la tatu. Jifunze kutamkiwa baraka. Jifunze kutamkiwa baraka. Ili jambo wasabato wajalizoea sana. Huwa wachungaji wenu. Wazee wenu wa kanisa wamepewa mamlaka ya Bwana Bwana. Na ndio maana wanawekewa mikono. Kutengwa kando kwa kazi maalumu. Usianzishe jambo, usianzishe biashara kabla mtu wa Mungu hajafika hapo na kutoa tangazo la kiimani. Hana anaomba mbele za Eli. Tena Eli anamfukuza, anambia utalewa mpaka lini? Anambia hapana, mimi nimemimina moyo wangu, ni mwanamke mwenye uchungu. Eli anamwambia enenda zako na itokee kama ulivyoomba na ifanike kama unavyoomba. Ah, haleluya. Anamwambia nenda, Bwana na akufanie unayoyaomba. Ni mara ngapi umekuja kwa kiombile hapa na kumwambia pasta, hebu nisemee neno. We unaanza biashara yako ya kuchoma mahindi, hausemei chochote. Unaanza anza tu unaanza anza. Wenzako wanaenda kwenda kwa wa, wanakwenda kwa waganga wa kienyeji mpaka wapi na wapi na wapi. Wewe unafikiri utashindana nao? Wewe kuomba mwenye uombe. Haujaita watumishi wa Bwana kusema chochote. Halafu utegemea kwamba mambo yako yataendaje. Wenzako wamenuiza na kunuiza na kuongea na kuongea. Huyo wateja wasipate wewe unashangaa wenzako kila siku wanaenda huko. Wewe upate chochote. Hujasemewa jambo. Kwanza badala hata ya kumwambia mchungaji akuombee, kwanza ndio unamsimanga. Angalia huyu mchungaji wa makambi aliyetu. Yaani wameona wametuletea singo. Yaani badala ya kusubiri mibaraka kutoka kwa singo, unamsimanga tena singo. Halafu utegemee upate mibaraka kutoka wapi? Ngoa. Jifunze kutamkiwa mema. Haleluya. Ndio. Jifunze kutamkiwa mema. Mwambie mchungaji akutamkie mema. Sasa wewe badala ya kumwambia mchungaji akutamkie mema ndio unaongoza kumsimanga. Eh. Kwanza anakula sana, anakula sana. Yaani singo anapiga rumbesa. Nilimuona kwenye makambi amepiga ile sahani ya 2 in 1 amejaza rumbesa e, sasa wewe nisipokula mimi nitapatia wapi nguvu ya kuhubiri lini na wahubiri alafu nikibaliza nakula tena niko na mke wangu hapa lazima tule sababu wiki nzima tuko hapa je mnafikiri tunafanyaje sasa tunakula alafu tunawabariki kwa lazima haleluya eh jifunze kutamkiwa mema na watumishi wa Bwana mwambie mzee wa kanisa nimefungua kabia chara kangu hapa hebu njoo ukatamkie maneno hapa hebu njoo hapa useme kitu katika jina la Yesu na mchungaji atakuja pale mzee wa kanisa atakuja atatangaza baraka atatangaza mema alafu uone bwana atakavyokutendea mema atakavyokutendea ushindi wadi fedisa sisi mbona tunachelewa sana 
Mbona tunakwama katika mambo? Kwa maana mara nyingine vitu tunasukuma haviendeki. Tuko kwenye vita ya kiroho. Sisi ni watu wa pambano kuu. Shetani anakutafuta wewe. Tutajifunza wiki hii. Ndio maana mambo yako hayaendi kwa sababu shetani ameyakaba kila mahali. Anajua ukipata hela wewe ufalme wake uko hatarini. Hicho anachokifanya anakufanya udaiwe kila mahali unadaiwa. Ukienda huku utokezi, ukienda kule utokezi. Ukipeleka ukiwa wazima watu hela hawakurudishi. Yaani wewe umekuwa mtu wa taabu. Tena ndugu zako wenyewe umewazima wenyewe hawakurudishi. Alafu hawakurudishi tena wanaendelea kukusema kwamba angalia anajidai alitupatia hela ili atutangaze. Unaona mambo hayo? Shetani ana vita na wewe na ni lazima utamkiwe mambo. Hana alitamkiwa na ele akamwambia nenda zako kwa amani. Bwana na kufanyie kama ulivyo mahitaji yako. Jifunze kutamkiwa mema. Jifunze kutamkiwa baraka na ndio maana kwenye makambi haya kila Ijumaa tutatamka ushindi, tutatamka mema, tutatamka baraka ni juu yako kuzipokea katika jina la Yesu Kristo. Jambo la nne. Jambo la nne au la tano. La nne. Hana Bwana alimkumbuka. La tano huenda tukaongea jioni ama hata kesho. Lakini Hana Bwana alimkumbuka. Biblia inasema Bwana akamkumbuka Hana. Tunapomaliza mchana wa leo na muomba Bwana akakukumbuke. Bwana na akakumbuke mambo fulani katika maisha yako. Bwana na akakumbuke. Biblia inasema Bwana akamkumbuka Hana, naye akapata mimba. Naye akapata mtoto wa kiume, akamwita Samuel. Ninamuomba Mungu akakukumbuke. Liko jambo katika maisha yako, katika kambi hili. Mungu na akakukumbuke. Liko jambo fulani. Jambo fulani, jambo fulani. Mimi silijui. Lakini Bwana na akakukumbuke. Kuna jambo umeliombea muda mrefu, kambi hili Bwana akakukumbuke. Liko jambo umeomba tena na tena na tena. Umelidai kwa Bwana tena na tena na tena. Umemwambia Bwana leo na jana na juzi na vile na vile Bwana, Bwana. Na kuomba Bwana uwakumbuke watoto wako katika kambi hili la kibangu. Katika kambi hili la makoka ni kambi la kukumbukwa na Bwana. Kaa mkao wa kukumbukwa. Kaa mkao wa kukumbukwa na Bwana. Kama ni tamanio lako. Asema mchungaji, kuna jambo Bwana anikumbuke kama Hana alivyokumbukwa simama pale mahali ulipo. Simama. Simama pale mahali ulipo. Simama. Simama. Baba yetu na Mungu wetu katika mwanzo huwa kambi hapa makoka. Bwana ukatukumbuke. Iko familia. Imelia na jambo muda mrefu. Kambi la mwaka huu. Bwana ukawakumbuke. Yuko kijana ana kitu chake kwa cha muda mrefu, ana jambo lake la muda mrefu. Bwana ninakuomba katika jina la Yesu Kristo. Mwaka huu kambi la mwaka huu Bwana kamkumbuke yule kijana. Bwana yuko mjane miongoni mwetu, yuko mjane. Ambaye amebeba mizigo kwa muda mrefu. Kama uliwakumbuka wajane wa Biblia, Bwana nakusihi hata huyu mjane katika kambi hili na huyu anayetusikia kutoka mbali Bwana ninakusii na kukuomba Bwana ukamkumbuke yule mjane Lakini Bwana kuna mtu hapa kuna mtu ambaye hata sitaji mambo yake Lakini moyoni mwake anasihi ukamkumbuke kambi hili Bwana likawe kambi la kukumbuka watoto wako Tunapoanza tu katika siku ya kwanza ya kambi kambi hili la hapa kibangu hapa makoka kambi la makoka Bwana hili likambi likawe kambi lisilo la kawaida likawe kambi litakalobadilisha historia ya maisha yetu likawe kambi la kiroho litakalotuvuta karibu na wewe zaidi ya jana na juzi 
kambi litakalofanya tuikatae na tuishinde dhambi kwa jina la Yesu. Tuwe watakatifu, watu watakao kusubiri unapokuja mara ya pili. Neema yako na baraka zako ziandamane nasi kwa utukufu mkuu katika jina la Kristo Yesu bwana wetu. Amen.